皆さんどうもこんにちはいつもご覧いただき誠にありがとうございます本要約チャンネルの焚き火ですそれでは早速本日のお品書きは次の通りです一元で40過ぎて急に病気が増えるのは実は〇〇を食べていたせいでしたについて二元で40過ぎて〇〇を食べ続けていた人の悲惨すぎる末路についてご説明していきたいと思いますそれでは早速一元の40過ぎて急に病気が増えるのは実は〇〇を食べていたせいでしたから解説をスタートしてまいりましょうさて皆様若い頃は多少無理をしたとしても大丈夫だったのに40代を超えたあたりから急に体にガタが来てしまったという方は多いのではないでしょうか40代を過ぎると生活習慣病をはじめとして様々な病気のリスクが増えていきますし実際に検診で何らかの病気を指摘された方も少なくないと思いますこれまで健康なんて全く意識してこなかったけれども40代になって急に病気になり始めただから嫌でも健康を意識せざるを得なくなったそんな方は多いと思いますこのように40代で急に病気が増えてしまうのは実はある食べ物を食べ続けていたことが原因かもしれませんそこでこの動画の最初となる一元では40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物について5つ厳選してご紹介していきたいと思いますどれも皆さんが大好物なものばかりですからぜひしっかりと頭に叩き込んでいただけますと幸いです30代まではねこれらの食べ物を食べたとしても持ち前の若さでどうにかなっていたかもしれませんが40代からはそうはいきませんもしこれからご紹介する食べ物のうち一つでも今食べているものがあればぜひとも控えていただき人生の終盤戦に向けて健康的な食習慣を今一度整えていただきたいと思いますそれでは早速一つ目に紹介したい40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物は腎臓がぶっ壊れて寿命が縮むラーメンでありますさてラーメンというのは今や日本人のソウルフードと言っても過言ではありませんよね海外の人たちから見て以前は日本食といえば寿司や天ぷらなどの和食がメインでしたが最近では高いレベルのラーメンを求めて日本に旅行に来る外国人も増えてきたと言われています統計的にも週に1回以上ラーメンを食べる日本人は全体で 35% と日本人の実に3分の1の人が週に1回以上ラーメンを食べていいるととうことになります確かに日本のラーメンはクオリティが高くて非常に美味しいですしついつい食べたくなってしまう気持ちもわからなくはありません。ですが、ラーメンには40代以降の私たちの健康を破壊してしまうような恐ろしいデメリットが溢れていますから悲しいですが、しっかりとこのことは頭に入れておかなければいけません。ラーメンが持っている恐ろしいデメリットとしては次のようなものがあります。麺に含まれるリンの問題、大量の塩分、圧倒的な糖質量、野菜不足、小麦、価格が高い。こんな風にラーメンのデメリットを上げればキリがないほどであります。特に40代以上の皆さんに注意してほしいのが、麺に含まれている無キリンという物質になります。実は統計では、日本人は外食でラーメン店を利用するよりも高頻度で自宅や職場でカップラーメンとか即席麺を食べているということがわかっているんです。日本人のラーメンを食べる頻度を調査した研究では飲食店でラーメンを食べる頻度は1ヶ月に1回程度で一方で自宅で食べるのは週に1回程度と多くの人がインスタントラーメンを活用しているということがわかりますですがインスタントラーメンはお店で食べるラーメンよりもさらに危険度が高いため本当に要注意してほしいです最近はラーメンのクオリティが上がることでラーメンラーメンの専門店では良質な材料を厳選した自家製麺を使っているお店も増えてきております。一方でカップラーメンや即席麺といったインスタントラーメンに使われる麺のほとんどは油によって揚げられることで大量の過酸化脂質を含んでいます。過酸化脂質は私たちの血液をドロドロにしてしまうという恐ろしすぎる油ですから動脈硬化が気になり始める40代の方には絶対に避けていただきたい物質になっています。またノンフライの麺であっても注意が必要なのが
、麺に含まれているムキリンという物質です。ムキリンはインスタントラーメンをはじめとして、あらゆる超加工食品に大量に含まれている物質になります。ムキリンは主に合成添加物に含まれておりますので、添加物まみれのインスタントラーメンに大量に混入しているということは当然のことなんです。実はこのムキリンは私たちの大切な大切な腎臓にとって非常に有害であることが知られています。リンというのは骨を作るために必要な栄養素で本来は書いてはならない重要な物質の一つなんです。ですが、飽食のこの時代において私たち現代人にとって糖質が有害であるのと同じく加工食品で溢れかえる現在多くの人がリンの取りすぎになっています。余分なリンは腎臓でろ過されて尿の中に排泄されていくんですがあまりにもね血液中のリンが多すぎちゃうと腎臓がそれを処理しきれなくなってしまうんですねそして処理しきれなくなったリンは腎臓に溜まったりして腎臓を傷つけ老化させてしまいます40代になったら特に気をつけていただきたいのが腎臓と肝臓の健康になります私たちの内臓や器官はそれぞれ病気になりやすい年代というのが決まっていて例えば50代になると膵臓や胃腸が60代になると心臓や脳が病気になりやすくなります中でも腎臓と肝臓は肝心要という言葉がある通りで非常に重要な内臓で加齢とともに一番最初に病気が出やすくなる臓器ですから40代になったらきちんとした生活習慣によっていたわってあげる必要があるんですこのようなことから腎臓に負担をかけちゃうリンはできる限り取らないようにすることが重要ですですがここで大きな問題がございますそれはお肉などのタンパク質が豊富で健康的な食べ物ほどリンが多いという事実になります40代以降は不足しがちなタンパク質を補うため積極的に肉類や魚類を食べていただきたいんですがこういったタンパク質が豊富な食べ物は必然的にリンが多くなってしまいますではリンを避けるために肉類の摂取は控えるべきなのでしょうか結論を先に言っちゃえばたとえリンが入っているとは言っても肉類はぜひ積極的にとってほしいのですなぜならばお肉などの天然の食材に入っているリンはリンの中でも有機リンと呼ばれカップラーメンに入っている無機リンとは別物で吸収効率が半分以下になるということが知られているからですそのため天然食材だけを食べている限りリンが過剰になってしまう心配は通常ありませんところが天然のお肉に加えカップラーメンなどの加工食品をバリバリ食べていればどうしてもリンの過剰は避けられなくなってしまいますつまりですよ40代になったら腎臓が持っているリンのキャパシティこれくらいまではリンとっていいですよという許容量を効率的に使うためにもカップラーメンなどの加工食品の摂取を控えなきゃいけないんです腎臓が許容できるリンの量には限りがありますからそのような大切なキャパシティをカップラーメンに使っちゃうのは本当に無駄であると言えます加工食品の摂取を控えることで腎臓のリンの許容量に余裕を持たせてあげてその余裕分を使ってたっぷりのお肉を食べるというのが重要なことなんですさらにラーメンはリンだけではなくて塩分や糖質も過剰になりがちです40代で過剰に摂取してしまった塩分は将来の動脈硬化のリスクを高め10年後の皆さんの脳卒中や心筋梗塞のリスクを劇的にアップしてしまいます糖質も同様40代の今きちんと糖質管理をできているかどうかが50代以降に糖尿病になるかどうかの境目になりますそしてラーメンには野菜が不足しがちであるというのも大きな問題となりますちゃんぽんや五目そばといった一部の種類を除いてラーメンは圧倒的に野菜不足になりがちですラーメンというのは非常にカロリーが高いですからそれだけで一食分となってしまいますよね私たち日本人の野菜不足は非常に深刻で1日2から3回の食事の中でいかに分散して多くの野菜を取れるかが重要なんですにもかかわらず大事な一食分を野菜がほとんどないラーメンにしてしまったら
、どうやっても、1日分の摂取目安量の野菜を取り戻すことが難しくなっていきます。おまけに野菜のないラーメンは、血糖値が上がりやすいですから、糖尿病のリスクがさらに爆上がりしてしまうことになります。そして、なんといっても恐ろしいのは、ラーメンに大量に含まれている小麦のデメリットではないでしょうか。小麦は糖質のみならず、グルテンという恐ろしい物質によって、私たちの体をボロボロに老化させてしまう力がございますグルテンは小麦に含まれているタンパク質の一種ですが私たち日本人の多くがグルテンを消化吸収できないグルテン不対症で分解されずに残ったグルテンが腸で悪さを働いてしまうんですグルテンは腸にへばりついて炎症を引き起こすことで全身に慢性炎症を飛び火させてしまうと考えられておりますグルテンによる恐ろしい症状としましては、腸に無数の細かい穴が開いてしまう、リーキーガットが有名ですが、最近ではグルテンの炎症が脳にまで飛び火してしまう、リーキーブレインという症状を引き起こすことも注目されております。リーキーガットが腸の炎症による腸漏れであるのに対し、リーキーブレインはいわば脳漏れで、脳に有害物質を侵入させないためのバリアがガバガバになってしまうことを言います。これによって、脳に様々な毒素が侵入し、慢性的な疲労感やうつ、さらには若年性の認知症の原因にもなってしまうと考えられているんです。まだ40代の皆さんは、認知症なんて全然自分には関係ないよと、そんなのおじいちゃんおばあちゃんになった時の話でしょと思っているかもしれませんが、実は全くそういうわけではないんです。最近では50代の若年性認知症というものが増えていて、40代から早め早めのうちに認知症予防を始めることが将来のボケ防止の肝であると考えられているんです。そんな重要な40代の時期にラーメンバクバク食べちゃって脳のバリアをガバガバにしちゃったら認知症の予防どころか認知症を自らの手で早めているようなものですよね。このように、ラーメンというのは美味しいですけれども、腎臓から脳に至るまで、私たちのあらゆる臓器を侵食し、近い将来、病気のリスクを爆上げしてしまうという大きなデメリットを持っています。そのため、ラーメンはできれば全く食べないようにし、大好きな方でも、最低でも月に1回程度に控えるようにしましょう。もしどうしてもね、ラーメンが大好きなんですという方は、カップラーメンやインスタントラーメンなんか食べず、月に1回のご褒美に自分が大好きなラーメン店に行くようにしましょうとはいえ最近ではラーメンの価格が高騰していることからラーメンは健康に害を与える上に家計にも厳しいという最悪の食品になりつつあります今や一杯1000円のラーメンも珍しくはなく一食500円のランチさえ高いと感じてしまう多くの人にとってはもはや高級品の部類に入っていますですからラーメンは高級フレンチなどと同じ嗜好品だと思って月に一度の自分へのご褒美くらいの感覚で食べるのがよろしいのではないでしょうかそれでは次二つ目に紹介したい40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物は脳のバリアに穴が開いてダダ漏れになるパスタでありますさてお腹が空くと無性に食べたくなることがある麺類ですが残念なことにそばを除くありとあらゆる麺類は体に悪いと思っておいてほしいです先ほどのラーメンはもちろんのこと真っ白な糖質の塊であるうどんやでんぷんまみれの春雨など麺類にはろくな食べ物がないというのが現実になりますそして中でもラーメンと並んで最も体に悪い麺類がパスタになります日本人のパスタを食べる頻度を調査した研究では週に1回以上パスタを食べる人が全体の 57.3% という結果が出ています。これは先ほどのラーメンよりも頻度が高くて日本食ではないパスタがこれだけ日本人に人気であるというのはちょっと驚きですよね。さらにパスタを週に2位から5回食べる人も全体の 27% ほどで多くの人が普段からパスタをたくさん食べているということがわかります。確かにパスタは保存が効いて必要な時に簡単に茹でることができます。
ますし、スーパーに行けば様々なパスタソースが並んでいて、毎日飽きずに食べることができるのかもしれません。ですが、グルテン入りの小麦でできたパスタに、添加物をふんだんに使ったレトルトソースをかけたパスタは、ラーメン以上に、私たちの体に悪影響を及ぼすと考えられるでしょう。パスタで特に注意しなきゃいけないのが、グルテンフリーのパスタや、全粒粉のパスタであります。これらのパスタはまるで健康に良いようなイメージで売られておりますが全くそんなことはありません先ほどラーメンのところでご説明した通り小麦系の麺類のデメリットには大きく分けてグルテンによるデメリット、糖質によるデメリットの2つがございます。グルテンフリーのパスタは、このうちグルテンのデメリットを除去することはできますが、糖質のデメリットは当然そのままであります。一方で全粒粉のパスタは、それとは逆で、糖質のデメリットは抑えられるものの、グルテンが含まれていることに変わりはありません。糖質とグルテンの両方のデメリットを除去できるパスタとなると、もはや玄米パスタのような非常に限られたものしかありません。ですが、たとえ玄米パスタを使ったところで、その上にレトルトの体に悪いパスタソースをかけていれば、せっかくの玄米パスタが添加物まみれになって、結局は健康に害を及ぼしてしまうということになります。そのため主食にパスタを食べるというのは、どうやっても体に悪くなってしまうことを避けることはできません。とはいえ、パスタは美味しいから、どうしても食べたくなってしまう時もあるでしょう。そんな時は、市販のレトルトのパスタソースなんて使わず、ご自身で体に良いパスタソースを作って、玄米パスタを食べるのが良いでしょう。おすすめの手作りパスタとしましては、例えば、アサリたっぷりのボンゴレ、たっぷりのニンニクを使ったペペロンチーノ、鶏ひき肉の手作りボロネーズといったパスタがございます。アサリとニンニク、そしてパセリや大葉だけを原材料とした手作りのボンゴレには、疲労回復や血液サラサラ効果、そしてお肌を引き締める効果など、様々な美容、健康効果があるということが知られています。また、たっぷりのニンニクで作るペペロンチーノは、良質なエクストラバージンオリーブオイルによって、癌予防や、動脈硬化の予防など、様々な病気を予防してくれる素晴らしい効果が期待できるでしょう。さらに、トマトと鶏ひき肉で作ったボロネーゼには、たっぷりのリコピンとタンパク質が含まれていて、40代から気になるお肌の老化をストップしつつ、たっぷりのタンパク質によって、お肌の細胞を蘇らせることができます。このように、手作りソースの玄米パスタであれば、非常に高い健康効果が得られますから、パスタ好きの方またはぜひ自炊パスタに挑戦してみましょう玄米パスタ買ってきてそして必要な具材も買ってきて作るだけですからそんなに難しいことではありません40代というのは仕事や子育てが一段落する時期で時間にも少しずつ余裕が出てくる年代ですよねそのように空いた時間で老後もできる趣味を用意しておくというのはこれからの人生を有意義に過ごすために非常に大切なことなんですその点料理というのは死ぬまでできる健康的な趣味ですからとてもおすすめできるものになっていますこれまで忙しくて自炊ができなかった方にとってもパスタは比較的簡単なレシピですから40を境にぜひ健康的なパスタ作りに挑戦してみてはいかがでしょうかこうすれば大好きなパスタを諦めることもありませんしめちゃくちゃ健康的なパスタですからパスタを食べるときに罪悪感を感じる必要も全くございませんどんどん食べることができるんですそれでは次三つ目に紹介したい。40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない。危険な食べ物は、一食で寿命が40秒縮む、チンするご飯であります。さて。家事や仕事に忙しい皆さんの多くがチンするパックご飯に頼っているのではないでしょうか。ですがチンするご飯には非常に多くの問題がありますので、ぜひそんな安直な方法に頼るのはやめていただきたいと思います。チンするご飯による健康上のデメリットには次のようなものが指摘されております。1、糖質の取りすぎになる。2. リン酸などの pH 調整剤が入っている。3. 過剰なナトリウム。4. 容器の危険性。こういったデメリットがあります。
今さら説明するまでもありませんが、そもそも白米というのは、私たちの健康にとって非常に危険な食べ物の一つになっています。玄米から体に良いビタミンとか食物繊維の部分を全て取り除いた糖質の塊である白米は、食後の血糖値の上がりやすさを示す指標である GI 値が80以上と非常に高く、ほぼ砂糖と同じぐらい体に悪いということが知られています。実際、1日2杯以上の白米の摂取で、癌や糖尿病のリスクが高まるという研究も報告されているほか、茶碗一杯の白米によって寿命が39秒縮むという意見もあります。もっとも最近では、炭水化物制限によって健康に悪影響が出るという論文も多数提出されておりますから、主食を全く食べるな、過剰な糖質制限をしろと言っているわけではありません。あくまで主食は玄米などの茶色い穀物から適量を取って白米のような極端に糖質の高い食べ物を食べたり逆に炭水化物を一切制限するような極端な食事法はいけないということなんです。にもかかわらず私たち日本人は白米が大好きで毎日大量の白米を消費しています。あんなにたくさんの白米を消費しているのは非常に偏った食べ方と言わざるを得ません。そしてそその最たるものがパックご飯でしょう。炊飯器で炊くご飯であれば自分で食べる量を調節できますがパックご飯は1パックの量が決まっているので量を調節することはできませんよね市販のパックご飯は180から 200g 程度のものが多くてこれはご飯茶碗1杯よりも多い量なんですご飯茶碗1杯がおよそ 150g でそれでさえ先ほど述べた通り寿命が39秒縮むというのですから 200g というのはあまりにも白米の取りすぎになりますでは最近見かけるようになった半パックのチンするご飯なら OK かというとそういうわけでもないんですね多くのパックご飯には保存性を高めるために様々な合成添加物が使われていてその中には腎臓を破壊するリン酸塩をはじめとした pH 調整剤もありますただでさえ白米は血糖値を爆上げすることで糖尿病腎症のリスクを上げてしまうのにその上リン酸塩を一緒に取るなど腎臓の健康を自らズタボロにしに行っているようなものなんですもっとちゃんとあなたの大切な腎臓をいたわってあげてほしいですおまけにこのような保存量の多くはまるまる酸ナトリウムといったナトリウム化合物ばかりでそれらのナトリウムを合わせると一食分で800から900ミリグラムにも及ぶと言われていますナトリウムの取りすぎは血圧を上げることで腎臓や血管など様々な臓器に負担をかけますから40代になったら必ず注意しなければいけません私たち日本人は一般にナトリウムを取りすぎていると言われておりますのでこのような添加物からのナトリウムの摂取はできる限り避けなきゃいけないんですそしてチンするご飯の最大の危険性が容器を温めめるということ。多くのチンするご飯の容器はポリプロピレンという材料でできているんですポリプロピレンはプラスチックの一種で科学的に安定していて誤って食べてしまっても消化吸収されないため無害であると言われています確かにポリプロピレン自体が科学的に安全であることは確かですが問題はそのようなポリプロピレン容器に使われる添加剤でありますポリプロピレンは酸化しやすい性質のためビスフェノール A をはじめとする酸化防止剤が添加される場合があるんですそしてこのようなプラスチック添加剤は加熱することによって食品中に溶け出してしまう恐れがあると指摘されているんです。チンするご飯はまさにレンジで加熱する食品ですからビスフェノール A が白米に染み込んでいる可能性があるというわけなんです。ビスフェノール A に暴露すると人間の呼吸器や皮膚に障害を及ぼすことが確認されていて非常に危険な物質として有名なんです。このことから糖質、臨
酸ナトリウムビスフェノール A という三重苦が含まれるチンするご飯は非常に危険な食べ物であるということがお分かりいただけると思います先ほども申し上げた通りですが健康的な主食はやはり玄米が一番です最近では玄米のチンするご飯も出てきておりますが今ご説明した理由によって白米のチンするご飯よりはいいものもできれば玄米のチンするご飯も避けるべきであると言えるでしょうあくまでもきちんとご自身で炊飯器で玄米を炊くのが最も健康的な方法ですし結局は安くつきますから面倒くさがらずぜひチンするご飯を避けるようにしていただいただければと思いますそれでは次4つ目に紹介したい40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物はあらゆる病気のリスクを兼ね備えた冷凍ピザでありますさて冷凍食品というとなんだかそれだけでめちゃくちゃ体に悪いようなイメージを持っている人も多いかもしれませんですがそれは半分正しく半分は誤解であると言えます実は冷凍食品はものによっては非常に体に悪い一方で物によってはむしろ冷凍ではない常温の食品よりも体に良いということが分かっています常温よりも体に良い冷凍食品としましては例えば冷凍ブルーベリーや冷凍ブロッコリーのような冷凍果物冷凍野菜を揚げることができるでしょうこれらの果物や野菜は冷凍することによって逆にねポリフェノールとかビタミンといった栄養素がアップすることが知られている上に冷凍によって組織が壊れてより消化吸収しやすくなるというメリットがあるんですまた冷凍であれば旬の食材を年がら年中好きな時に食べることができるため価格が安い上に栄養価の高い食材を簡単に手に入れることができるんですこのような素晴らしい冷凍食品もある一方でそれとは真逆でむしろ体に悪影響を及ぼす危険すぎる冷凍食品もあります中国産の冷凍餃子によって多くの日本人が食中毒の被害を受けた事件は記憶に新しいですよねこのような危険な冷凍食品の代表例が皆さん大好き冷凍ピザであります冷凍ピザは手軽にチンして食べられることから日常的に活用しているという方も多いのではないでしょうかまたオーブンで焼けば本格的なピザがご自宅で簡単に食べられてしまうという便利さもありますよねですがそんな冷凍ピザはこれまでご紹介してきたラーメンやパスタよりもさらに危険な食べ物であると言えるため今後はぜひとも注意してほしいです腹減ったからちょっと冷凍ピザ食べようなんて言った風に気軽に食べていい代物では到底ないのです第一にピザの生地に使われているのは小麦ですよね小麦がどれほど体に悪いのかは先ほどラーメンのところで説明したんですが数ある小麦食品の中でも最も危険なのがピザに使われるようなパン生地でありますなぜならパン生地は小麦食品であるというだけでなくて膨らませる過程である非常に危険な合成添加物が使われているケースがあるからですその危険な添加物とはシュウ素酸カリウムという名前になりますシュウ素酸カリウムは小麦粉処理剤と呼ばれる添加物の一種でパンの膨らみ方や食感を改善するために添加されるものになりますこのシュウ素酸カリウムは発がん性が指摘されているどころか非常に毒性が高く自ら命を絶つ目的で服用されることもあるほどの危険物質として有名なんです摂取による致死率は非常に高く運よく助かったとしても嘔吐や下痢急性腎不全や難聴といったさまざまな後遺症を残してしまうことが知られていますこのようなことからシュウ素酸カリウムは EU やカナダ南米など多くの国で食品への使用が禁止されておりますそして驚くべきことに食品衛生について非常に問題があるとされている中国でさえもこのシュウ素酸カリウムの使用はさすがに危ないということで禁止しているほどなんですにもかかわらず日本ではいまだにシュウ素酸カリウムの使用
用が認められているというおぞましい事実がありますしかももっとやばいのは臭素酸カリウムは製造の途中で分解されることで製品中には残存しないとされていて食品表示を免れているという事実なんですね日本の食品表示法では製品中に残留している添加物のみを記載すれば良いということになっているためパンを膨らませるために使われた臭素酸カリウムは添加されていないことにされパッケージには書かれていないんですきっとパッケージに臭素酸カリウムと書かれていたら多くの人が買うのをやめるでしょうですが書かれていないので多くの人が気づかずに買ってしまっているという現実がございます農作物や畜産物については基本的に国産品の方が良質ですがこのようにパンに関しては国産は中国産よりも危険であるケースがございますまた日本と同様アメリカアメリカの一部の州でも同じくパンを製造する際の臭素酸カリウムの使用が認められていますからアメリカ産と国産のピザの生地は絶対に口にしてはならない危険すぎる食べ物と言っても過言ではないのですもちろんね中には臭素酸カリウムが使われていないものもあるでしょうが成分表示に書かれていない以上私たちにそれらを知る術はないのですそしてそんな臭素酸カリウムに汚染されたパン生地の上に大量のこのトランス脂肪酸と加工肉が乗ったとんでもない食べ物こそが冷凍ピザでありますトランス脂肪酸に関しては高い確率で心筋梗塞をはじめとする冠動脈疾患を引き起こすとされていて日本と並ぶ食品衛生後進国であるアメリカでさえも食品への使用を禁じているホルです冷凍ピザにはプロセスチーズからマーガリンに至るまでありとあらゆるトランス脂肪酸がごっそり使われておりますから血管の健康が気になり始める40代の方にとってはまさに天敵であると言えるでしょうおまけにピザに乗っているハムやベーコンサラミといった加工肉はほんの数枚食べるだけで大腸がんのリスクを爆上げするということが数々の研究によってて実証されておりますさらに冷凍ピザはこれらに加えて無数の合成添加物が使われていますからまさに危険な物質のオンパレードと言えるんですこのようなことから冷凍ピザには次のような恐ろしすぎるリスクがあると言えます1パン生地に含まれる糖質グルテン臭素酸カリウムのリスク2チーズやマーガリンに使われるトランス脂肪酸のリスク3ハムやベーコンといった加工肉によるリスク4冷凍食品特有の大量の合成添加物によるリスクさてどうでしょうかこのようなねまさに食品リスク四天王とも呼ぶべき最悪のリスクが目白押しとなっているのが冷凍ピザの正体だったんですここまでご紹介してきたラーメンやパスタは月に一度程度に抑えたり自炊をするなどの条件付きで、OK、な食べ物だったんですが残念なことに冷凍ピザについてはどんな条件をつけても OK が出せないほどの食べ物になっていますたとえ30代までは食べたとしても健康被害があまり出なかったそんな人多いでしょうですが代謝や解毒作用が落ちる40代以降にこのような危険な食べ物を食べちゃうと近い将来恐ろしい健康被害に見舞われる恐れがございます健康は一度失った後後悔しても遅いですから今のうちから食生活にはきちんと気を使うように習慣づけていこうではありませんか気軽に冷凍ピザを食べるような食習慣を送っていれば間違いなく将来何かしらの病気で苦しむことになるでしょうそれでは次5つ目に紹介したい40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物は得体の知れない農薬まみれの中国産冷凍野菜になりますさて先ほど冷凍ブルーベリーや冷凍ブロッコリーは体に良いと申し上げたんですがそれはあくまでも残留農薬がきちんと管理されたものに限った話になります冷凍野菜や冷凍果物というのは洗わずそのまま解凍して使うものですから万が一残留農薬が大量に残っていた場合それを全て体内に取り入れるということになってしまいますよね考えてみれば分かりますがこれは非常に危険なことと言えるんですそのため冷凍の野菜や果物を食べるときは産地や農薬の使用の有無についてよーく注意していただきたいと思います基本的に国産やオーガニックのものを選べばそんなに間違いはありませんがそのようなものはお値段が高いという
というデメリットがありますよね。昨今は円安や物価高騰の影響で食品の値段も爆上がりしておりますから、できるだけ食費を抑えたいという方も多いことでしょう。ですが、そんな場合であっても、ぜひ避けていただきたいのが、中国産の冷凍野菜や冷凍果物になります。最近は飛躍的な経済発展によって、中国産の農作物も一昔前よりはマシになったと言われていますが、それでも中国さんはまだ危険性があると言えるでしょう。たとえ中国がオーガニックや無農薬を謳っていたとしても、それを信頼できるかどうかは別の問題になります。最近では農薬の使用が厳格に管理されている EU においてすら、農薬を使用した普通の野菜がね、オーガニック野菜と偽って売られていたという事件が勃発しています。比較的信頼度の高い EU ですらそうなわけですから、中国産の野菜もちょっと信用ならないというのは仕方がないことかもしれませんパンやマーガリンなどの加工食品についてはまだまだ食品衛生後進国の日本ですが幸い農作物については国産のものは比較的安全性が保たれております食費というのは健康への投資に他ならないので家計が苦しいとはいえここだけはケチりすぎず最低限良質なものを買うということを心がけていただきたいと思いますそれではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう一元まとめこの一元では40歳を過ぎたら絶対に食べてはいけない危険な食べ物を合計5つ紹介しましたポイント1ラーメンを食べ続けると塩分や糖質リン酸塩によって腎臓がぶっ壊れて寿命が縮む恐れがあるポイント2パスタを食べるとグルテンにより脳のバリアに穴が開いて毒素がダダ漏れになるポイント3チンするご飯には添加物や容器から漏れ出るビスフェノール A のリスクがある。ポイント4。冷凍ピザには、癌をはじめとして、あらゆる病気のリスクを上げる危険性がある。ポイント5、中国産の冷凍野菜や、冷凍果物には、得体の知れない農薬が使われている恐れがある。それでは次、2元で、40過ぎて〇〇を食べ続けていた人の、悲惨すぎる末路について解説していきたいと思います。さて、続く2元では、40を過ぎて、体に悪い食生活を続けると、一体将来的にどうなってしまうのかについてぜひとも皆さんに知っておいてほしいのでサクッとご紹介します30代までは若い若いと言われていた人も40代になれば立派な中年の仲間入りを果たします中年太りという嫌な言葉が象徴する通りで40代になって一番最初に多くの人がぶち当たる健康の壁が何を隠そう肥満です最近は食習慣の乱れによって10代でも肥満の人が増えておりますそれでも欧米などに比べたら日本の肥満率はまだまだ低い方になりますですが40代にもなれば30代までは痩せていたような人が急に太り出したりするんです肥満というのは糖尿病や高血圧高脂血症などありとあらゆる病気のリスク因子になります一説には肥満は喫煙以上に危険であるという意見も存在していてアメリカハーバード大学の研究では BMI が5増えるごとに死亡リスクはなんと 31% も上昇するということが報告されているほどなんです40代で急に肥満が増えてしまうのは代謝や解毒作用といった体の機能が一気に衰えるからに他なりません。また肥満というのは比較的早く出る症状ですが、中には糖尿病や動脈硬化など40代から進行して徐々に徐々に水面下で体を蝕んで50代や60代になってようやく体の異変に気づくようないわゆるサイレントキラーも多く存在します。このようなことから40代できちんと健康的な習慣付けができるかどうかがその後の人生の幸福度を左右すると言えるんです30代の時の暴飲暴食をしても大丈夫だった体は40代にもなればもはや取り戻すことはできません肥満や不調というのは体からの SOS サインに他なりませんからそれを見逃さず一元でご紹介したような危険な食べ物を避けできる限り健康な食生活を送るようにしましょうそれではこの辺で2元の内容をまとめておきます。2元まとめ。
この人間では40過ぎて体に悪い食生活を続けるとどうなってしまうのかについてご説明いたしましたポイント140代になると代謝が落ちることで肥満率が急上昇するポイント 2BMI が5増えることに死亡率が 31% 上昇するとも言われ肥満はありとあらゆる病気のリスク因子となるポイント3 40代で肥満を抑え健康的な食生活を身につけることができるかどうかがその後の人生の分かれ道となる本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました